గ్రంథం ఐదు పంతొమ్మిది ఆరు బాధల్లో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడు నువ్వు తగలదు ఆరు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడు కలగదని ప్రభు సెలవించాడు ఆరు అనేది మనిషి సంఖ్య మనిషి జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి ఆరు విధాలైన బాధలు శ్రమలు కష్టాలు వచ్చినా నీకు ఏ కీడు కలగకుండా నిన్ను కాపాడుతానని వాగ్దానం చేశాడు ఒకవేళ ఏడు బాధలు నీ మీదకు వచ్చినా నీకు మాత్రం కీడు కలగకుండా తప్పించే దేవుడు నీకు ఉన్నాడు అయ్యా అన్ని రకాల బాధలు నాకు వచ్చాయంటున్నావా ఆరు ఐదు వచ్చినా ఆరు వచ్చిన ఏడు వచ్చిన ఏమండి ఏడు తర్వాత ఆగిపోయారు ఏడు తర్వాత వచ్చేది ఎనిమిది అంటే ఏంటండి ఇక ఏడు తర్వాత ఇక బాధ రాదు ఎనిమిది అనేది ప్రారంభం న్యూ బిగినింగ్ బ్లెస్సింగ్గా మారబోతుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మూడు విధాలైన బాధ ఒక కొందరికి ఒక బాధ ఉండొచ్చు కొందరికి రెండు రకాలైన బాధలు ఉండొచ్చు మరికొందరికి మూడు విధాలైన బాధలు శ్రమలు ఉండొచ్చు మరికొందరికి ఐదు రకాలైన బాధలు ఉండి అయ్యా నా బాధలు మీకు అర్థం కావట్లేదు ఐదు వైపుల నుండి కూడా అన్ని వైపుల నుండి కూడా నేను బాధించబడుతున్నాను అని మీరు చెప్పొచ్చు అటు అటువంటి వారు కూడా మీరు ఉండి ఉండొచ్చు అటువంటి ఐదు బాధలు ఎదుర్కొంటున్నావేమో లేదండి ఆరు రకాలైన బాధలు అంటే అన్ని రకాలైన శ్రమలు నేను అనుభవిస్తున్నాను అని నువ్వు చెప్తాయి ఏడవది కూడా కలిపితే సంపూర్ణము సంపూర్ణంగా సమస్యలోను మురిగిపోయినా సంపూర్ణంగా వేదనతో దుఃఖంతోనూ గడుపుతున్నా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని ఎందు విశ్వసించి ప్రార్థించగలిగితే ఈ జీవం గల దేవుడు విశ్వాసము ఆయన ఎందు నమ్మికి ఉంచి ఆయన వాగ్దానం పట్టుకొని ప్రార్థించి విశ్వసించి దేవుని కొరకు నువ్వు కనిపెట్టినట్లయితే సంపూర్ణంగా ఏడు విధాలైన బాధల్లో నువ్వు పడిపోయినా ఏ కీడు నీకు తగలకుండా నిన్ను పైకి లేవనెత్తే దేవుడు నీకు ఉన్నాడో ఆయన లేవనెత్తుతాడు హబకు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అంజురుపు చెట్లు ఫలింపకపోయినాను అంటే అంజురుపు చెట్లు ఫలం పూత లేకపోయినా పూయకపోయినా అంజురుపు చెట్లు పోస్తాయి అంజురుపు చెట్లు పువ్వులు లేకుండా పూతకు రాకపోయినాను దాక్ష చెట్లు ఫలించకపోయినా దాక్ష తోటలు వేశావు కానీ ఒక్క ఫలం రాల కంగారు పడద్దు దాక్ష తోటలు వేశాను ఫలము లేదండి బాధపడకు ప్రార్థించి దేవుని వైపు చూస్తూ ఉండు అంజురుపు చెట్లు నాటాను ఒకటి కూడా పూతకు రాలేదు అయినాను బాధపడకు దాక్ష తోటలు నాటాను కానీ ఒకటి ఫలించలేదు బాధపడకు ఒలివ చెట్లు చాలా నాటానండి పెద్ద పెద్ద ఒలివ చెట్లే ఒలివ చెట్లు కాపుకు రావట్లేదు ప్రతి సంవత్సరం కాపు వస్తుందేమో ఆ ఒలివ కాయలు అమ్ముకొని ఒలివ నూనెను అమ్మి డబ్బు సంపాదిస్తాను అనుకున్నావు కానీ ఒలివ చెట్లు అయితే ఉన్నాయి కానీ అవి కాపుకు రావట్ల చేనులోని పైరు పంటకు రాల దొడ్డులో చూస్తే ఒక్క గొర్రె లేదు దొడ్డులో నువ్వు ఎన్నో దొడ్లు కట్టించావు గొర్రెలు ఉండడానికి అన్ని గొర్రెలు ఏదో తెగులు వచ్చి చనిపోయాయి అనుకుందాం ఏదో తెగులో ఏదో నష్టం కలిగా గొర్రెలన్నీ చనిపోయి దొడ్డిలో గొర్రెలు లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను సాల ఉంది పశువుల సాల ఒక్క పశువు లేదు అంటే అన్నిట్లో లాస్ దాక్ అంజరుపు చెట్లు వేశావు అందులో లాస్ అయిపోయావు దాక్ష తొట్లు వేశావు అందులో లాస్ అయిపోయావు ఒలివ చెట్లు చక్కగా పైకి వస్తాయి కదా అని బాగా నీళ్లు పోసి పెంచావు అందులో ఒకటి కాపుకు రావట్ల దొడ్డులు కట్టించి గొర్రెలు పెట్టావు తెగులు వచ్చి గొర్రెలని చనిపోయే గొర్రెలు దొడ్డిలో లేవు దొడ్డిలో గొర్రెలు లేవు పశువులు ఉంటాయి అనుకున్నావు పశువులు మొత్తం పోయాయి సాలలో పశువులు లేకుండా పశు సాలలు ఖాళీగా ఉన్నాయి దొడ్డి ఖాళీగా ఉంది అలాగే చేలో నుండి ఏమి రావట్ల ఇప్పుడేం చేయాలి నువ్వు వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇన్ని నష్టాలు కలిగినా నేను యహోవా ఎందు ఆనందిస్తాన్నాడు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దాం ఆరు బాధలు కలిగిన నువ్వు ఏడు బాధలు కలిగిన ఏ కీడు కలగకుండా దేవుడు నన్ను తప్పిస్తాడు దేవుడు నీతో నాతో ఏం చెప్తున్నాడంటే నా ప్రజలరా భక్తి కలిగి విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థనతో భక్తితో జీవించండి అలా మీరు జీవించగలిగితే మీ జీవితంలో ఎన్ని బాధలు వచ్చిన ఆరు బాధలు రావచ్చు ఆరు అంటే మనిషి సంఖ్య ఆరో దినమున మనిషిని దేవుడు చేశాడు ఆది కాండం ఒకటి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చినాలో మనిషిని చేసిన ఆ దినమున కాబట్టి మనిషికి ఆరు అన్నప్పుడు మనిషికి దేవుడు చెప్పిన మాట ఆరు దినాలు కష్టపడు ఏడవ దినమున విశ్రాంతి తీసుకోమన్నాడు ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రభు నా జీవితంలో నేను ఒకటి నమ్ముచున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసిన అదొక గొప్ప దేవుని ముందు నేను చేస్తున్నాను అద్భుతంగా చేయాలి నేను ప్రార్థన బైబిల్ చదువుతున్న దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు నేను సంతోషిస్తూ చదవాలి వాక్యం ఇహో అయింది వ్యక్తిగలవాడు దీవించబడతాను రాయబడింది 
దుష్ణి ఆలోచించప్పు నడువ కపాపుల మార్గం నిలువ కపహాసకులు కూర్చుండ చోటున కూర్చుండగా యహో ధర్మశాస్త్రం అందు ఆనందించు దివారతుందా ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు అబ్బా ప్రభు ఈ మాట నాకు కావాలి దుష్టాలోచన ప్రకారం నేను నడవకూడదు ప్రభు నాకు సహించే దుష్టాలోచనలు వస్తున్నాయి వాటిని నేను తొలగించుకోవాలి పాపుల మార్గములు నిలవకుండా నాకు సహించేదేవా పాప మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి అందులోకి నేను వెళ్ళకుండా సహించేయి అని ఎవరికి వారు ప్రార్థించుకోవాలి అపహాసకులు కూర్చుండ చోట ఇతరులు అపహాసం చేసేటప్పుడు పక్కన కూర్చొని నవ్వకుండా నాకు సహించేదేవా నేను ఎవరిని అపహాసం చేయకుండా సహించేయి అని ప్రార్థించి ఆ తర్వాత నీ ధర్మశాస్త్రం నేను ఆనందించు ధ్యానించే కృప నాకు ఇవ్వండి అతివాడు నీటి కాలంలో ఎవరు నాటబడినదే ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలించే చెట్టు అనండి ఒకసారి గట్టిగా హలలుయా ఇప్పుడు ఈ భక్తుడు ఏమన్నాడు ఫలము లేకపోయినా ప్రార్థిస్తా అన్నాడు అనండి గట్టిగా ఉద్యోగం రాకపోయినా వ్యాపారం లేకపోయినా ప్రార్థిస్తాను బిజినెస్ లో లాస్ అయినా ప్రార్థిస్తాను ఎడ్యుకేషన్ లో వెనకబడినా ప్రార్థిస్తాను జాబ్ లేట్ అయినా ప్రార్థిస్తాను పెళ్లి ఆలస్యమైనా ప్రార్థిస్తాను ఇంట్లో తినడానికి లేకపోయినా ప్రార్థిస్తాను అట్టివాడు దేవుని సేవకుడు గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిదా ప్రైజ్ లోడ్ దైవజనమా ఎన్ని ఆపదలు వచ్చిన ఎన్ని శోధనలు ఎదురైనా నీ బ్రతుకునావా వెలుచు ఉండగా ఈ సముద్రం అనే ఈ లోకంలో ప్రయాణం చేస్తున్న ఈ బ్రతుకునావులో ఎన్ని కష్టాలు బాధలు ఇబ్బందులు వచ్చిన నావికుడుగా ఏసుని నీవు నీ నావలోకి ఆహ్వానిస్తే నీ నావ అద్దరికి చేరగలదు గమ్యానికి చేరుతుందని వారు గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం బ్రతుకు నావా ఈ పాపలోకంలో ఈదుతూ ముందుకు వెళ్ళుచుండగా ఎన్నో తుఫానులు ఎన్నో గాలివానలు ఎన్నో ఎదురుగాలులు ఎన్నో కెరటాల చేత కొట్టుబడుతున్నా నీవు నమ్మాలి వాక్యము ప్రార్థన దేవుని సదులు కనిపెట్టి ప్రార్థించి ముందుకు వెళ్తుండగా దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆ పని చేస్తాడు మన జీవితాలు ఆస్వాదిస్తాడు బ్రతుకు నావలో ఏసు ఉండాలి అన్న వారు గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి మరోసారి చేతిని పగ చెప్పండి నా బ్రతుకు నావలో బ్రతుకు నావలు ఎవరు ఉండాలి ఆమెన్ హలలుయ బ్రతుకు నావలో ఏసు ఉండి మన నావ నడిపించును గాక ఏ సమస్య వచ్చినా అదే విధంగా ప్రార్థన చేయండి ప్రభు నన్ను నేను అప్పగించుకుంటున్నాను మరి ఏ బాధ ఉన్నా ఎవరేమన్నా మీరు దేవుని ఆనందిస్తూ వాక్యం మంది ఆనందిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం చూడండి ప్రభుకు యహోవయ్యే నాకు బలము ఆయన నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళ వల్ల చేయను ఉన్నత స్థలముల మీద ఆయన నన్ను నడవ చేయను మరొకసారి ఉన్నత స్థలముల మీద ఆయన నన్ను నడవ చేయను ఆమెన్ అంటే ఏంటి ఏదో ఆనందకరమైన కార్యం మీ ఇంట్లో జరగబోతుంది గట్టిగా దేవిస్తూ జరుగుతుంది మీ ఇంట్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగే రోజు రాబోతుంది లేడి కాళ్ళ వల్ల మీ కాళ్ళ చేయడానికి ఉత్సాహము ఒక సంతోషకరమైన కార్యాలు నీ జీవితంలో నువ్వు చూడబోతున్నావు నవ్వవద్దన్న నీ నోటి నుండి నవ్వు వచ్చే రోజు రాబోతుంది నువ్వు గంతులు వేసి ఆనందించే రోజు వచ్చును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు నా ప్రార్థన నువ్వు వింటున్నా అన్నవారు చేతిని పైకెత్తి గుండె మెచ్చే పెట్టుకొని ప్రభు నీలో నేను గంతులు వేసే రోజు రావాలి నీలో ఆనందించే రోజు రావాలి ఏమున్నా లేకున్నా కష్టమైన నష్టమైన నేను విడవక నీ సన్నిధానంలో ప్రార్థించి విశ్వాసంలో నేను ఎదుగుటకు సహాయం చేయండి అయ్యా ఎందులో నష్టము కలిగినా నిరాశ పడకుండా నష్టము కలిగినా నిరాశ పడవద్దు ఇబ్బందులు కలిగినా కృంగిపోవద్దు దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి నమ్మిక ఉంచి ప్రార్థించు నువ్వు తప్పక జయం పొందుకుంటా విజయం నీ ఎందుకు రాబోతుంది గట్టిగా చెయ్యి తినేవారు నోరు తెరిచి బిగ్గరగా ప్రార్థన చేయండి ప్రభు అని సహాయం నాకు దయచేయి ప్రభు అని సహాయం నాకు దయచేయండి నీ కనికరం చూపున అయినా ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు నా పట్ల జరిగించు నీ చిత్తం నాలో నెరవేర్చు ఏసయా ఏమే నాతో చెప్పిన ప్రభు అని ఏసు నీ సేవలో నీ పరిచర్యలు అయ్యా ఇంకా ఇంకా ఎదుగునట్లు బలపడినట్లు నీ వాక్యం అందు ఆనందించినట్లు లేడి కాళ్ళ వలే నా కాళ్ళను చేస్తానన్నావు ఉత్సాహకరమైన కార్యాలు నా ఇంట్లో జరగబోతున్నాయి వేలాది స్తోత్రాలు నైనా నా కుటుంబంలో మా ఇంటి వారిలో గొప్ప కార్యాలు జరిగించబోతున్నందుకు వేలాది స్తోత్రం స్తోత్రం అని గట్టిగా చెప్పలు కొట్టుదేవునికి స్తోత్రం సేవ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందండి పిలిచిన పలికి దేవుడు కలిచిన తరుణని కాచెదవు అడిగిన వారికి ఇచ్చెదవు ఆ పదలు తప్పించెదవు పిలిచిన పలికి దేవుడు కలిచిన తరుణని కాచెదవు అడిగిన వారికి ఇచ్చెదవు ఆ పదలు తప్పించెదవు నీకే ప్రార్థనా నీకే నారాయణ ఈస
బర్త్డే జరుపుకునే వారి గురించి కూడా ఈ దినం ఎవరిదైతే బర్త్డే ఉందో మే గాడ్ బ్లెస్ డమ్ మే గాడ్ ప్రొవైడ్ ఆల్ దర్ నీడ్స్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మెనీ మోర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే టుడే యాజ్ ద లార్డ్ గివ్స్ యూ వన్ మోర్ ఇయర్ మరి నూతన సంవత్సరం ప్రవేశించిన మీకు ఈ వాగ్దానాన్ని కూడా తీసుకుని జోబ్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ సెవెంటీన్ యోగ గ్రంథం పదకొండు పదిహేడు వచ్చిన నీ బ్రతుకు మధ్యాహ్న కాల తేజస్సు కంటే అధికముగా ప్రకాశించను మధ్యాహ్న కాల తేజస్సు కంటే అంటే మధ్యాహ్నం కన్నా కూడా తేజస్సు వెలుగు ప్రకాశించును అని రాయబడింది దేవుని వాక్యము సత్యమే దేవుని వాక్యం అందరు విశ్వసించిన వారిని వారు మధ్యాహ్న కాలపు తేజస్సు వలె దేవుడు మీ జీవితాలను ప్రకాశింపజేయునుగాక ఆ మెన్ యువర్ లైఫ్ విల్ బీ బ్రైటర్ దాన్ నూన్ డై ద బ్రైటర్ ఫ్యూచర్ brighter blessings may the lord provide all your needs prabhu meeku dai chelma prarthana so gatha samasthal kanti samasthal meer ekku prakashinchalani prabhu koraku vaadu valma prarthana may the lord continue to bless you and keep you god bless you with this promise marriage anniversary jarupukune variki ruth chapter 2 verse 12 ruth gandhamu 2 12 vachana yehova neevu chesina daniki prathifalam ichchadu yehova neevu chesina daniki prathifalam ichinattu prabhu manu edaithe chestunnamo manchi panulu వాటికి ప్రతిఫలం ఇస్తాను వాగ్దానం చేస్తాను మీరు చేసే ప్రార్థనలకు ప్రతిఫలం దయచేయను గాక మీద లాడ్ రిపే యూ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ గుడ్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్ అండ్ గాడ్స్ మినిస్ట్రీ ఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ మీద లాడ్ రీపే యూ మీ భార్య భర్తలుగా మీ ఇద్దరు దేవుని పని కొరకు దేవుని సేవలో ప్రార్థనలో ఎలా సమయం గడుపుతారో చూస్తున్నారు కదా మంచి పనులు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మీకు రీపే చేస్తారంట తప్పనిసరిగా దేవుని కనికల చొప్పున మీ కుటుంబాలు దీవించబడి వర్ధిల్లి అభివృద్ధి పొందుగాక ప్రభుచిత్తమైతే అని రాకడాల్సిమైతే సిల్వర్ జూబ్లీ గోల్డెన్ జూబ్లీ ప్లాటినం జూబ్లీ జరుపుకునే కృప దంపతులైన దేవుడు మీకు దయచేయనుగాక వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ యానివర్సరీ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ